हाय एवरीवन दिस इज डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई आज के हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ है डॉक्टर जतिन शाह डॉक्टर जतिन इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट ऑफ अवर कंट्री एज वेल एज ऑफ आवर सिटी ऑफ मुंबई डॉक्टर जतिन एक ऐसे शख्सियत है जिन्होंने न्यू कमर्स का फर्टिलिटी के प्रैक्टिस में एथिकल फर्टिलिटी प्रैक्टिस करेक्ट फर्टिलिटी प्रैक्टिस इन सभी चीजों को लेके बहुत मदद किया है डॉक्टर जतिन मैं पूरी जिंदगी आपका आभारी रहूंगा आपने जितना भी हमारे लिए किया है उस चीज के लिए थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग आज का जो हमारा पॉडकास्ट है उसमें मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है आईवीएफ एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें फेलियर बहुत कॉमन है मान के चलिए सौ लोग आईवीएफ की ट्रीटमेंट करते हैं तो चालीस से पचास प्रेगनेंट होंगे पर साथ में चालीस से पचास लोग प्रेगनेंट नहीं भी होंगे राइट एंड एज अ सीनियर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट काफी सारे फेल्ड कपल्स जिनका आईवीएफ कोई भी क्लिनिक में फेल हुआ है वो आपको अप्रोच करते हैं सर हमारा फेल क्यों हो गया हमारा फेल होने की कारण क्या थी ये सब चीजों को एज अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आपके हिसाब से जब हम बताते हैं पेशेंट्स को कि एम्ब्रियो अच्छे बने हैं स्पर्म्स अच्छे हैं यू नो यूट्रस अच्छा दिख रहा था हमें लेडी की एज भी कुछ इतनी ज्यादा नहीं थी तो ये सारी सिचुएशन में सब कुछ अच्छा होने के बाद सब दवाई बराबर लेने के बाद आई क्यों फेल होता है so first is you know that mathematical jo probability hai ji technique aise hai isliye because we cannot predict ki ab ye sab jo 10 embryo hai to isme se kaun sa destiny leke wo implant kar jayega bilkul because sab kuch acha lagega eggs acche lagenge sperm acche lagenge jaise aapne kaha ji so there are two categories ek hai ke jahan pe pehle se explanation maujood tha bilkul se ke chalo mother 40 year old hai right kya uski egg reserve bahut kam thi bilkul ya sperm bahut kharab the right kya usko tb hua tha pehle to uterus ki lining thodi damage hui hui hai correct so sab borderline cheeze hai to they are little prepared राइट right. उन्हें ये भी कहा जाता है कि बाबा अगर फेल हुआ तो इन सब चीजों से फेल हो सकता है बिल्कुल सेकंड इज द अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कैटेगरी जो आपने डिस्क्राइब की जहां पे सब कुछ नॉर्मल है जी एक्स भी अच्छे दिख रहे हैं स्पर्म अच्छे दिख रहे हैं बट इट फेल्स जी तो यहां पे ये होता है कि इंटरनल जो वायबिलिटी है एम्ब्रियो की जो इंप्लांटेशन पोटेंशियल है इसकी कोई टेस्ट आज तक हो नहीं पाई है ओके सो दैट इज व्हाई इसलिए सब लोग दो एम्ब्रियो तीन एम्ब्रियो क्यों ट्रांसफर करते हैं राइट अगर हमें पता होता कि यही एम्ब्रियो 10 में से है जो बैठने वाला है तो वही ट्रांसफर करते हैं बिल्कुल दैट इज व्हाई दैट इज द मैथमेटिक्स के अगर 8 या 9 एम्ब्रियो है तो उसमें से एक या दो ही डेस्टिनेट है एब्सोल्युटली वो कौन सी ट्रांसफर अटेम्प्ट में वो एक या दो मिलेंगे वो पता नहीं है करेक्ट जैसे एज वाइज भी इट इज नॉन के अगर अंडर 35 है कोई यंग पेशेंट है 30 ईयर ओल्ड तो भी उसके 8 में से सिर्फ एक एग इज डेस्टिन टू इंप्लांट एब्सोल्युटली और 35 के बाद वो रेशियो चेंज हो जाता है और एट 40 इट इज 1 इन 36 एग्स करेक्ट करेक्ट 43 पे इट इज 1 इन 64 एग्स एब्सोल्युटली यानी इतना एन्यूप्लॉइडिस जो कहते हैं जेनेटिक एनोमलीज होती है एज के साथ जो दिख नहीं पाती हम्म सो ऐसे केसेस में देयर इज अ न्यू ट्रीटमेंट जहां पे पीजीटी कहते हैं बिल्कुल एंटीशन जेनेटिक टेस्टिंग राइट जिसमें हम एन्यूप्लॉइडी को टेस्ट कर सकते हैं राइट जो भी एम्ब्रियोस तैयार हुए उनको 5 डेज तक ग्रो करना है और जो भी अच्छे-अच्छे ब्लास्टोसिस बने उनकी ये एनालिसिस होनी चाहिए राइट जेनेटिकली नॉर्मल है भी या सब एबनॉर्मल है करेक्ट अगर सब एबनॉर्मल है तो ट्रांसफर होगा ही नहीं बिल्कुल पेशेंट डजंट हैव टू गो थ्रू डो डिजेक्शन जो होता है कि फेल हो गया आपने सब अच्छा कहा सो एटलीस्ट वी हैव एन एक्सप्लेनेशन कि आपके सब एम्ब्रियोस एबनॉर्मल बन रहे हैं राइट राइट और अगर नॉर्मल है और ट्रांसफर होता है तो शी विल एवर रिजनेबल चांस ऑफ प्रेगनेंसी करेक्ट लकीली पहले ये टेस्ट इनवेसिव थी यानी राइट एम्ब्रियो में नीडल डाल के बायोप्सी करनी पड़ती है प्रोफेक्टोडर्म बायोप्सी हां प्रोफेक्टोडर्म और उसकी वजह से उसका इंप्लांटेशन पोटेंशियल कम हो जाता है राइट बिकॉज़ ऑफ ऑल दिस इनवेसिव करेक्ट अब अब लेटेस्ट जो आया वो नॉन इनवेसिव राइट टेस्टिंग है व्हिच माइट बी अ बिग बून स्पेशली ऐसे पेशेंट्स के लिए राइट जहां पे कोई रीजन नहीं मिल पा रहा राइट सेकंड इज यूट्रस की जो रिसेप्टिविटी है उसके लिए काफी सारे टेस्ट आए गए आए गए लेकिन अभी तक कोई फुल प्रूफ टेस्ट नहीं है ठीक है आप हिस्टोस्कोपी करेंगे आप एग्जामिन करेंगे लाइनिंग को अगर कोई रीजन मिल गया कि अंदर कोई एडिजन है सेप्टम है पॉलिप है तो वो सब तो आप पहले ही ट्रीट कर चुके होते हैं बिल्कुल मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अनएक्सप्लेन कि शायद पे वहां पे ब्लड सप्लाई कम पड़ रहा है तो हम लोग ब्लड थिनर्स देते हैं उसको एस्पिरिन देते हैं हेपेरिन देते हैं ये सब देके भी ट्राई टू इंप्रूव द यूट्रस ब्लड फ्लो करेक्ट तो ये सब चीजें हैं और स्पर्म के लिए डीएनए फ्रेगमेंटेशन बिल्कुल करना है जो बहुत बड़े वे में इट इज कमिंग टू बी नोन दैट दैट इज द वन ऑफ द मेन रीजन इन फैक्ट वी डू इट फॉर ऑल पेशेंट्स ऑफ आईवीएफ दैट शुड बी द प्रैक्टिस के जो भी आईवीएफ के लिए इतना खर्चा कर रहा है तो एक एडिशनल टेस्ट में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है और अगर डीएफआई बहुत ज्यादा है तो पहले उसको शायद एंटीऑक्सीडेंट्स का कोर्स 2 महीना 3 महीना लेना चाहिए और उसके बाद आईवीएफ करना चाहिए बिल्कुल और इसका फर्स्ट और लार्जेस्ट इंटरनेशनल स्टडी जो है वो
मेल को भी ट्रीट करो अच्छे से और सब कुछ ऑप्टिमाइज करने के बाद यू अप्लाई ऑल दिस टेक्निक्स राइट एंड ऑल्सो यू नो कि आप समझो किसी किसी में पता है कि फ्रेश ट्रांसफर में प्रेगनेंसीज कम हो जाती है क्योंकि यूट्रस की लाइटिंग दिखने में अच्छी होती है लेकिन वो रिसेप्टिव नहीं रिसेप्टिव नहीं तो शायद ऐसे पेशेंट अगर पहले दो बार फ्रेश में फेल हुए तो आप फ्रोजन कर फ्रोजन करो शायद उसने पहले एक सी करा होगा और इसी को कोई जरूरत नहीं थी तो आप आई करो क्योंकि आई में नेचर सिलेक्ट करता है इसको बिल्कुल तो ये सब छोटे छोटे फाइन ट्यूनिंग समझो उसने दोनों पहले एक एंटागनिस्ट प्रोटोकॉल किए थे तो आप एक लॉन्ग एगनिस्ट प्रोटोकॉल करो तो सब कुछ चेंज करना है राइट एस टू बी प्रो एक्टिव ट्रीटमेंट ट्राइंग टू करेक्ट ऑल द डिफरेंट फैक्टर्स ट्राइंग टू करेक्ट एग्स बेटर मिले स्पॉम बेटर मिले एम्ब्रियो बेटर मिले और रिसेप्टिविटी ऑफ यूट्रस भी बेटर मिले राइट right. अगर फिर भी सब कुछ फेल होता है तो फिर थर्ड पार्टी ए आर टी इज लास्ट ऑप्शन करेक्ट चलो अगर एग्स का ही प्रॉब्लम कन्फर्म हो रहा है एज फैक्टर है तो एग डोनेशन में भी बेटर राइगर स्पॉम बहुत खराब है टीसा अभी बहुत सारे हाई डी एन ए फ्रेगमेंटेशन में बोलते हैं कि चलो डायरेक्ट टेस्टिकुलर स्पॉम क्या अगर वो भी फेल हो गया देन यू हैव टू थिंक ऑफ डोनर्स को मैन अदर ऑप्शन राइट राइट वन मोर थिंग जो मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहता हूं कि जैसे सर ने बताया पीजीटीए जिसे पेशेंट्स कॉमनली जेनेटिक टेस्टिंग के नाम से जानते हैं उसी प्रकार से एक नॉन इनवेसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन है जिसे हम बोलते हैं टाइम लैप्स इमेजिंग बट टाइम लैप्स इमेजिंग का एम्ब्रियोस बड़े अच्छे दिखते हैं फोटोज और वीडियोस बहुत अच्छे आते हैं पर उसमें से भी ह्यूमन सिलेक्ट करता है कि कौन सा एम्ब्रियो उनको बेस्ट लगता है इसीलिए वो मशीन होने के बावजूद सक्सेस रेट्स में ऐसा कोई ड्रास्टिक फर्क नहीं आता इट इज समथिंग विच हेल्प्स इन पेशेंट कॉन्फिडेंस बट नॉट इन सक्सेस रेट्स आईवीएफ के फेल होने के जो मुख्य कारण है और कैसे उसको इंप्रोवाइज करना है जैसे कि प्रोटोकॉल्स चेंज करने हैं एम्ब्रियोज की क्वालिटी आई या इक्सी कौन से प्रोसीजर करने हैं ये जरूर आपको आपके खुद के फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट बताएंगे further questions to this you can post in our comments box our team will get back to you thank you jatin sir so much for thank the presentation you. thank you jay thank you